Всем привет, вы на канале Ford Mac и пришло время заценить еще один геймерский проект от Егора Сидука и Дофа, а именно симулятор деда. Честно говоря, предыдущее видео по симулятору вышибала было обалденно. Серьезно, я бы в это поиграл. Но что же можно сделать с дедом? Не, конечно, можно его съесть, но давайте не будем пропагандировать. У нас тут как бы более-менее приличный канал. <coughs> давайте уже приступим к просмотру, заценим, что же нам такого намутил качественный русский геймдев. Перед началом реакции, конечно, лайк, подписочка, переподписочка с колокольчиком, чтобы не было проблем с ютубом, потому что да... Уведомления до сих пор не приходят многим, и на это... Из-за этого хочется плакать. Очень. Давайте, ребята, сделайте это, чтобы вам приходили уведомления. Побольше комментариев для продвижения видео. И, конечно же, огромная благодарность крутым, потрясным донатерам, именно которых вы скоро увидите. Идите сюда, я вас расцелую. Ссылочка, кстати, в описании. Ну что же, поехали. Студия, подарившая вам oh, yeah. судьбу богов и витязей. Студия Game Masters представляет. Oh, yeah. Это симулятор деда. Черт. Старого деда. <свят> Еще более старого. <свят> который повидал всякое. Я видал всякое! Он был там. <свят> тут. Еще там. А, где а еще? теперь он вот тут. Хрущевки. Я не жалуюсь. Просто типа а. дед. Ну типа старый весь такой. Типа, типа дед. Пожил свое. <свят> Несколько уровней сложности позволят как можно глубже погрузиться в твоего деда. <свят> То есть... Э, в смысле, короче, надо будет переписать эту строчку. <свят> На легком уровне сложности у тебя большая, хорошая семья. Дети, внуки, правнуки, которые тебя любят, содержат и навещают. Поэтому геймплей проще некуда. Валяйся, смотри новости, разгадывай судобу, сиди во дворе, доедай за внуками. Хороший на самом деле, реально. Хороший, легкий режим, но нам нужно что-нибудь по хардкорне. Кури, чини свою волку. Выращивай на даче патиссоны и старей как следует, выполняя такие простейшие квесты, как помыться, поесть, сходить в магаз и вернуться из магаза живым. На легком уровне сложности во внутриигровом магазине помимо стандартных кальсон, которых тут даже несколько есть, такие луки как Дед Дачник, Парадный Дед и Дед Пижон. А можно мне парадного деда, пожалуйста, в виде фигурки? Ну а на среднем уровне сложности, где родня уже не так близка, игра сразу преображается. Ежемесячная внутриигровая валюта, которая положена тебе за отданной игре время и здоровье, кончается с бешеной скоростью. И, возможно, разработчики вообще ее вот-вот отменят. Поэтому, чтобы выжить, попробуй распределить ее на подписку на свое внутриигровое жилье, еду, лечебные эликсиры, ведь твое ХП падает с бешеной скоростью и поддерживается только ими. Ах да! Каждый такой эликсир лечит одно, но губит другое, поэтому oh. калибрую ущерб в специальной мини-игре. Справляются немногие, поэтому приготовься к тому, что основной твоей локации будут больницы с кучей дополнительных квестов. Выдержать вот это очередь, уже реально хардкор. Выдержать хамство, собрать все документы, да базариться. А еще на этом уровне сложности есть бонусы. Получай раз в год спасибо за босса, которого ты одолел в юности, подключай донаты от других игроков на сервере и отрывайся на окружающих в особом режиме. А вот в наше время... Включающие такие дополнительные виды кряхтения, как... Я бы такой вот... О, возможности тебе конец. Тебе реально, тебе пизда. У тебя нет родни, документы просрочены, хату отжали бандиты, дачу снесли, чтобы построить торговый центр. Поэтому, поэтому просто ходи туда-сюда, вперед назад ари на прохожих и ходи под себя. И так пока ХП не упадет до нуля, игра не кончится. О, ребята, сложный уровень и правда сложный, я бы не советовал. Но вне зависимости от выбранного уровня сложности, сила, ловкость, красноречие и интеллект снижаются каждый месяц. Поэтому скоро на всех платформах твой дед! Насладись! Даже на Atari! 
Нет, не то. Попробуй твоего деда. Тебе не захочется вырубать твоего деда. Блин, ладно, над лозунгом потом поработаем, окей? Оу, они, походу, досмотрели до конца, Диман, зацени. А, слушай, ну для нас это уже достижение. На самом деле, да, для нас это огромное достижение, потому что, если ты не знал, мы находились на грани разорения. И давайте так, если вам правда понравилась эта игра, и вы хотите видеть больше игровых шедевров, то подписывайтесь на канал и ставьте какие-нибудь... Э... Лайки, лайки. 200 тысяч лайков там вполне хватит. 200 тысяч лайков, серьезно. Мы, мне кажется, не на том канале, чтобы да, требовать нормально такие... Нормально мы на том канале. Трипл-Ай проект, в конце концов. Как скажешь. До встречи в новом игровом шедевре. Меня зовут Егор, а это... Дима. Мое имя. И мы команда Геймостерс. Тебя правда не смущает название нашей компании? Вообще нет. Yeah. Окей, ребята, что могу сказать по поводу данной игры? Хардкорно, шикарно, а главное, ощущается ретро, поэтому я сейчас беру вот эту вот денежную кипу и скажу, Геймастерс, пожалуйста, выпустите эту игру. Я все сказал.